Коррекция на традиционных рынках повлияла на крипторынок. Just Eat France начала принимать платежи в биткоинах. Рост числа активных DAO ускоряется, а 25 миллионов токенов USDT перешло на EOS, что привело к росту валюты. Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске. На прошедшей неделе мы стали свидетелями активной распродажи биткоина, которая оказалась достаточно неожиданной. Ранее, установив максимум около отметки в 12,5 тысяч долларов 17 августа, BTC торговался между 11,5 тысячами и 12 тысячами 100 долларов. В последние дни биткоину не удавалось закрепиться выше 12 тысяч долларов, и продавцы начали доминировать на рынке. Важным фактором вновь стала корреляция с рынком традиционных активов. Крипторы последовало за акциями. Общая капитализация снизилась до 330 миллиардов. Рынок покраснел после резкой коррекции, причем наиболее пострадавшей частью за последнюю неделю стали токены DeFi, такие как REN, SUSHI и BOL. Криптопроект Суши Swap потерял почти 60% своей капитализации. Несмотря на очередной скачок на крипторынке, принятие цифровых активов продолжается. Так, французский филиал онлайн-сервиса Just Eat начал принимать платежи в BTC. Внедрение криптоплатежей состоялось при поддержке поставщика услуг BitPay. Во время пандемии коронавируса онлайн-заказы с доставкой на дом пользовались большим спросом. Кроме того, сократилось использование наличных денег, поэтому неудивительно, что пищевая индустрия обращается в том числе и к криптовалютам. По данным платформы DeepDAO, рост активных децентрализованных автономных организаций ускоряется, увеличившись с 10 до 76. Недавний бум децентрализованного финансирования придает новый импульс для DAO как критически важному компоненту криптовалютной экосистемы. Многие проекты стремятся распределить управленческие права среди своих пользователей. Платформа DeepDAO также недавно запустила новый интерфейс, позволяющий пользователям лучше исследовать уровень развития DAO и его капитал. Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether переместил 25 миллионов токенов USDT в блокчейн EOS. Это повлияло на рост EOS более чем на 25%. Стейблкоин USDT впервые стал доступен на блокчейне EOS EO еще в мае 2019 года, однако EOS не смог добиться значительного успеха и до настоящего времени на него приходились относительно скромные 15 миллионов долларов всех токенов USDT, и в течение 2020 года он в основном не использовался. Своп 25 миллионов указывает на то, что Tether, возможно, решил задействовать блокчейн EOS масштабнее, что придаст импульс росту проекта. Это были все новости на сегодня. Спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на нас в других социальных сетях.